നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു വിസ്തൃതമായ ബാഹ്യാകാശ മേഖലകൾ അന്ധകാര നിബിഡമാണ് നാം ആകാശമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷതയാണ് മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്ന ബാഹ്യാകാശ മേഖല തന്നെ ഈ വിശാലമായ വിഹാസത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അനേകർ അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശത്തിന് നീലവർണം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൃശ്യവർണ രാജിയിലെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന വർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റോ പച്ചയോ മഞ്ഞയോ ഓറഞ്ചോ ചുവപ്പോ ആയിരിക്കുന്നില്ല ദൃശ്യവർണ രാജിയിൽ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളുള്ള പ്രകാശരശ്മികൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രകാശ തരംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ളവ ചുവപ്പും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവ നീലയും അഥവാ വയലറ്റുമാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതക തന്മാത്രകൾ ഹ്രസ്വ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകാശത്തെ അതായത് നീലയെ കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ളവയേക്കാൾ അതായത് ചുവപ്പിനേക്കാൾ അധികമായി വിസരിപ്പിക്കുന്നു തത്ഫലമായി ആകാശത്തിന് നീലവർണം കൈവരുന്നു ധൂളിപടലങ്ങൾ പോലെയുള്ള അസംഖ്യം ഖരപദാർത്ഥ കണികകൾ അടങ്ങുന്ന വായുമണ്ഡലം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള ദൃശ്യതയുടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷത നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശത്തെ വിസരിപ്പിക്കുന്നു സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിന് സമീപമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സൂര്യപ്രകാശം ഏറെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദീർഘ തരംഗങ്ങൾ ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമായി നുഴഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകാശം കടുത്ത ഓറഞ്ചും ചുവപ്പും കലർന്ന കളറായി മാറുന്നു വായുവിലുള്ള ഖരകണികകൾ ഈ ചുവക്കലിനെ കരുത്തേകുന്നു സമാനമായി ധൂമപടലങ്ങളോ സാന്ദ്രമായ മേഘങ്ങളോ ആകാശത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ സർവവർണത്തിലുള്ള പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾക്കും പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആകാശം ചാരനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു 